Nessa quinta-feira, dia 20, nós temos a continuação da segunda rodada da Euro. Começou na quarta-feira, se não me falha a memória, e já temos a continuação na quinta. E temos o início da Copa América. A Argentina faz a estreia, né? A campeã argentina faz a estreia na competição na quinta-feira à noite, 21 horas. Argentina e Canadá. Além disso, nós temos a continuação dessa rodada cheia do Campeonato Brasileiro, né? O Vitória enfrenta o Atlético Mineiro, o Atlético que tomou um cacete em casa do Palmeiras e o Vitória que conseguiu vencer uma partida depois de muito tempo dentro de casa contra o Internacional. O Flamengo que até conquistou um bom resultado fora de casa contra o Atlético Paranaense. Parecia tudo encaminhava para um empate, depois o Atlético Paranaense fez um gol de pênalti e o Flamengo buscou o um empate no escanteio. Enfrenta o Bahia, que no último jogo conseguiu buscar um empate contra o Criciúma. E o Palmeiras, que deu esse cacete no galo, enfrenta o Bragantino. O Bragantino que no último jogo venceu em casa a Juventude, mas fora de casa vinha vencendo também o Grêmio. Então, é um confronto bem interessante. O Bragantino geralmente causa problemas aqui para o Palmeiras. Temos também Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai comentar sobre esses jogos no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges. Esse é mais um Bom Dia Mercado. Nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 20 de junho. Vamos começar o nosso planejamento na Euro? Deixa eu minimizar aqui os campeonatos brasileiros e a Copa América. Vamos com Eslovênia e Sérvia. Vamos lembrar como é que foi a primeira rodada. A Eslovênia enfrentou a Dinamarca e conseguiu um bom empate 1 um a 1 um. Minha opinião, muito devido ao comportamento da Dinamarca ao longo do jogo. Tá? Se a gente observar aqui como foi esse comportamento, a Dinamarca teve um bom início, um bom início, conquistou o seu gol, depois optou pelo recuo no finalzinho do primeiro tempo, voltou a acelerar, tentou marcar, porém na segunda etapa foi uma equipe muito mais resguardada, muito mais preocupada talvez em proteger a vantagem e acabou sendo punida com o empate da Eslovênia. Tá? A Sérvia. A Sérvia perdeu para a seleção da Inglaterra, num jogo onde a Inglaterra no início teve muito mais volume, muito mais domínio ofensivo, marcou alto, marcou pressão e depois também cometeu o mesmo, não vou dizer erro, tá? mas o mesmo comportamento da Dinamarca. Recuou, protegeu a vantagem e a Sérvia também esteve muito próximo de marcar gol ali. Né? Então foram mais ou menos é, adversários de Eslovênia e Sérvia que tomaram o mesmo comportamento. Primeiro a iniciativa do jogo e depois o recuo. Então nós temos duas seleções que jogaram de maneira inicialmente reativa e não tiveram tanto sucesso, sofreram o primeiro gol cedo e depois tiveram que buscar ou tentar buscar a recuperação. A Eslovênia conseguiu, a Sérvia não. Né? Nesse ponto desse jogo aqui, para a Eslovênia é muito importante uma vitória. Por que, que eu digo isso? Porque a Eslovênia enfrenta no último jogo a Inglaterra. Né? E caso a Eslovênia empate esse jogo, ela vai a dois pontos. E se ela não vencer a Inglaterra, se ela ficar apenas com três pontos, ou se ela por acaso perder da Inglaterra, que é o resultado mais comum, é muito provável que ou Sérvia ou Dinamarca, se houver um vencedor na última partida, consiga essa vaga. Então, a melhor situação para a Eslovênia seria uma vitória. Né? É claro que o mercado não está do lado da Eslovênia, o mercado está do lado da Sérvia, e eu concordo com isso, porque a Sérvia tem muito mais qualidade técnica, principalmente na parte ofensiva, mas pensando na Eslovênia, a vitória seria mais importante importante aqui em relação à classificação. Já a seleção da Sérvia, uma vitória aqui significa muito, porque o último confronto é contra a Dinamarca. Então, supondo que a Inglaterra vença a seleção da Eslovênia, que é o cenário mais provável de novo. A Sérvia com três pontos, caso vença a Eslovênia agora, a Sérvia jogaria, por exemplo, um empate contra a Dinamarca para ir a quatro pontos. Né? Mesmo a Dinamarca tendo um ponto, a Sérvia poderia, como a vitória hoje, poderia apenas empatar contra a Dinamarca e seria a segunda colocada. Também tem a opção óbvia da Sérvia tentar brigar ali no confronto direto, caso a Dinamarca vença a Inglaterra. Pode acontecer, né? Mas, pensando somente nesse jogo, para a Sérvia também a vitória é muito importante. Então, isso acaba culminando com aquela expectativa, de novo, de que a segunda rodada ela tende a ser um pouco mais agressiva do que a primeira. Nesse jogo específico, talvez até não. Por quê? A característica das duas seleções, da Sérvia talvez seja um pouquinho mais agressiva. Porém, a Sérvia ela tem uma dificuldade muito grande defensiva. A gente já falou isso várias vezes. E caso ela saia na frente, mesmo que a Eslovênia se exponha aqui, como é uma vitória muito importante, 
pode ser que esse jogo tenha tendência a ficar mais under, tá? A não ser que algo muito diferente aconteça. Então eu não vou trabalhar nesse jogo aqui, uma expectativa para muitos gols, a não ser que eu tenha uma desvantagem de dois gols de diferença. Eu vou pensar muito mais num cenário de match odds, de resultado final, tá? Para mim a Sérvia, tecnicamente falando, é melhor. Bola aérea da Sérvia também é um pouco melhor, apesar da bola aérea da Eslovênia ter cedido o gol da Eslovênia, né? Ter confirmado o empate da Eslovênia numa finalização de um rebote de bola parada. Mas a Sérvia, para mim, é uma seleção que tem mais de onde tirar. Porém, é uma seleção também que costuma decepcionar nessas grandes competições. A gente já viu na Copa do Mundo também, não conseguiu progredir muito. Na Copa do Mundo ficou no grupo com o Brasil, Camarões. Não foi Camarões? Se eu não me engano, foi por aí. E se eu não estou enganado contra Camarões, nem conseguiu vencer. Ou foi 3x3, alguma coisa assim. Deixa eu refrescar a minha cabeça aqui, ó. Olha só, 3x3 3 com Camarões. E aí perdeu para a Sérvia por 3x2. Ou seja, passou a fase de grupos da Copa do Mundo num grupo teoricamente que poderia brigar pela segunda colocação. Passou em último. Aliás, passou em último. Ficou em último, né? Então foi uma seleção que teve muita dificuldade defensiva e ainda é uma seleção com muita dificuldade defensiva. Não mudou muita coisa. Mas mesmo sendo uma seleção tecnicamente fraca na defesa, eu não sei se a Eslovênia na frente do placar, por exemplo, vai optar pelo contra-ataque. Talvez num grupo tão difícil como esse para a Eslovênia, ela opte por segurar, por manter a, a vantagem. Por isso que eu acho que tende a ser um jogo um pouco mais amarrado, a não ser que a Sérvia esteja na frente vencendo por dois gols de diferença, tá? Para mim, jogo para trabalhar ao vivo e, sinceramente, acho que é um jogo mais amarrado. Para a Eslovênia, o empate não é péssimo, mas o último concorrente é a Inglaterra. Então, a Eslovênia tem que ter um comportamento mais agressivo, pelo menos para tentar ir para frente do placar. Para a Sérvia, o um empate não é o fim do mundo, porque a Sérvia conquistaria a mesma pontuação da Dinamarca e aí brigaria na última rodada contra a Dinamarca. Então, o um empate para a Sérvia não é o fim do mundo. Mas, se a gente quer um cenário aqui de gols, por mais que seja um jogo mais amarrado, o melhor dos mundos seria a Sérvia na frente. Porque quem enfrenta a Inglaterra na última rodada é a Eslovênia. Se a Eslovênia carregar uma derrota para o jogo contra a Inglaterra, muito provavelmente ela vai ser eliminada. Então, provavelmente perdendo o jogo para a Sérvia, naquele momento ali de derrota, ela vai tomar um comportamento mais agressivo. E a gente pode pensar num cenário talvez de mais um ou dois gols. Tá? Para mim... Para mim, a Sérvia tem mais qualidade técnica ofensiva, mas eu não duvido que a Sérvia possa se complicar por conta da sua fragilidade defensiva, tá bom? Dinamarca e Inglaterra, jogo de duas seleções que optaram por fazer um jogo mais recuado depois de conquistar a vantagem, a Dinamarca foi punida, a Inglaterra não. Não achei tudo isso a Inglaterra, com todo respeito. Peguei o gol da Inglaterra, foi o segundo lucro, não foi o segundo maior lucro que eu tive, foi um bom lucro, mas eu não gostei muito do que eu vi da Inglaterra pós primeiro gol e também não gostei muito do que eu vi da Inglaterra durante ali o processo de busca pelo gol. Achei contra o time da Sérvia, que é um time teoricamente mais frágil defensivamente, Achei muito chuveirinho na área, achei pouca jogada individual, de drible, de finalização. Poderia ter apresentado mais. Eu acho que o mercado também sentiu um pouco disso nessa questão da Inglaterra. Então, ainda não me passou tanta confiança, tá? A gente leva geralmente a Inglaterra como favorita quase sempre, mas eu não me passou tanta confiança assim. De novo, vou apresentar aqui ó, o gráfico de pressão desses dois jogos. Primeiro da Sérvia contra a Inglaterra. Veja que a Inglaterra tomou um comportamento mais agressivo no primeiro tempo. Marcou seu gol e depois recua. Praticamente a Inglaterra não, não criou tanto perigo no segundo tempo, tá? Olha só, teve uma grande chance, finalizou metade das finalizações da Sérvia. Finalizações no gol, a Inglaterra até teve uma, finalizou na trave, mas foi uma seleção que poderia ter apresentado muito mais depois do primeiro gol. Correu o risco, um risco à toa de empatar. É muito provável que termine aqui na liderança do grupo. Para mim, nesse jogo a Dinamarca, pensando que o confronto seguinte é contra a Sérvia, não é ruim para a Dinamarca empatar. De novo, não é ruim pensando em classificação um empate contra a Inglaterra. Não é ruim. Eu sei que a gente sempre pensa que a seleção entra para vencer. Mas numa Euro, numa competição tão importante, o um empate, pensando em classificação, às vezes não é ruim. É sabido que a Inglaterra é melhor tecnicamente. E geralmente a Dinamarca decepciona nessas grandes competições. A Dinamarca nas eliminatórias da Copa do Mundo foi excepcional. Na Copa do Mundo foi uma merda. A Dinamarca nas eliminatórias da Euro foi muito, muito forte. Pode de novo acaba decepcionando, como foi o primeiro jogo, o um empate contra a Eslovênia. Então, 
o que, que eu vejo aqui? Eu não estou vendo a Dinamarca se expondo tanto. Não tem necessidade. Vamos supor, se Sérvia e Eslovênia empatam, que pode acontecer, porque para mim a Sérvia pode se complicar, a Eslovênia vai a dois pontos e a Sérvia vai a um. Se a Dinamarca empata com a Inglaterra, ela também vai a dois pontos. E aí na última rodada, mesmo empatando com a Sérvia, ela poderia jogar com empate contra a Sérvia, porque a Sérvia... Caso o empate vá a 2 e a Dinamarca iria a 3. Então a Dinamarca pode passar em segundo com 3 empates. Não é uma situação horrível, ok? É muito provável que passe em segundo mesmo, então ela pode passar com 3 empates. É claro que ela tem a chance de jogar pela vitória no último jogo contra a Sérvia. Né? A Sérvia poderia vencer a Eslovênia e aí a Dinamarca teria que vencer a Sérvia na última rodada, tudo bem. Mas um empate para a Dinamarca contra a Inglaterra não é o fim do mundo. Porque a Inglaterra já venceu a Sérvia, a Dinamarca também pode fazer, certo? Então aqui eu não estou vendo uma Dinamarca se expondo tanto. A Inglaterra sabe que eliminada ela dificilmente vai ser. E o empate não é ruim contra a Dinamarca, por quê? A Dinamarca acaba sendo um confronto direto, né? A Dinamarca é o, é o segundo colocado do grupo. Se a Inglaterra empata com a Dinamarca, ela vai a 4. E se vence a seleção da Eslovênia, ela vai a 7. Ela vai terminar na primeira colocação de qualquer maneira. Então... Eu tô bem receoso desse daqui ser um jogo de merda. Quando eu falo de merda, seriam duas seleções mais preocupadas em não perder do que em vencer. Então eu vou trazer esse jogo 100% para o ao vivo. Vou colocar aqui como correção de preço. Eu não vou colocar a Inglaterra como favorito que pode se complicar, porque eu não gostei tanto da defesa da Dinamarca. Sinceramente, eu achei que a Dinamarca, quando recuou, cedeu bastante espaço para a Eslovênia. Mas eu prefiro trabalhar esse jogo totalmente ao vivo. Não duvido nesse jogo de um under 2,5, de um under 3,5. Eu acho que esse jogo só vai abrir se a Inglaterra estiver na frente do placar. Né? Pensando assim num cenário. Porque a Dinamarca, perdendo esse jogo, ficaria com um. Se a Sérvia vence o jogo contra a Eslovênia, ela vai a 3. Aí quem joga por um empate para se classificar na última rodada é a Sérvia. Aí a Dinamarca já tem um problema um pouquinho maior, né? Então, sinceramente, eu acredito que a Dinamarca atrás do placar pode deixar esse jogo um pouco mais movimentado. Mas antes disso, pode acabar sendo um jogo bem xarope, né? Para finalizar, Espanha e Itália. Falando em jogo que pode ser chato... Esse aqui é outro, né? Se eu não me engano, Espanha e Itália decidiram a semi... Decidiram, né? Jogaram na semifinal da Euro... Da última Euro, né? Que a Itália foi campeã. Deixa eu ver se é isso mesmo. Posso estar tá fazendo confusão aqui, ó. Espanha, a última Euro... Aqui, ó. Teve um confronto contra a Itália na semifinal da Nations. A Espanha venceu por 2x1, um, né? E teve também um confronto... Na última Eurocopa, não foi? Aqui, ó. Exatamente. Na Eurocopa que a Itália foi a campeã também na semifinal. A Itália enfrentou a Espanha. O jogo terminou 1x1. Um um. Eu lembro que foi o Morata. Isso. Morata que fez o Guias e Morata. E aí nos pênaltis a seleção da Itália passou e passou para ser campeã para cima da Inglaterra. Já na Nations a Espanha que conseguiu se classificar. E acabou se conquistando a Nations. É um jogo que tem uma tendência de ser mais under. Né? Por quê? Porque a, a, a Espanha gosta muito mais de ter a posse de bola, ó, esse confronto aqui em 2021, ó, mesmo com treinadores diferentes. A Espanha com muito mais posse, a Itália se defendendo, jogando talvez por uma bola. Vamos para o próximo confronto aqui na Nations. Deixa eu pegar aqui, ó, esse aqui. De novo, a Espanha com muito mais posse, a Itália quando acelerou conseguiu marcar. Né? Então me parece mais ou menos esse estilo que a gente vai ter por aqui. Uma Espanha muito mais preocupada em ter a posse, em tentar encontrar os espaços, e a Itália muito mais preocupada em não ceder esses espaços. Mas vou ser sincero com vocês. Eu achei o jogo da Espanha contra a Croácia muito abaixo, muito abaixo. É claro que a gente olha o resultado e pensa, como assim? Pô, foi 3 a 0 No momento que a Espanha começou jogando muito bem no início do jogo, me passou uma boa impressão. Eu até estive contra a Croácia. Porém, quando a Espanha recuou, o gol do Morata foi de oportunismo. Foi um contra-ataque do nada, do nada, o Morata fez o gol. O segundo gol do Fabian Ruiz também foi numa jogada tinha acabado de rolar uma finalização perigosa da Croácia. A Espanha ali numa jogada individual do Fabian Ruiz mérito dele, óbvio, também fez o gol. E depois o Muziala. Muziala não. É. Não, o Muziala é da, da, da Alemanha. Eu sempre confundo. O Lamine Amal o Lamine Amal cruzou pro Carvajal fazer um gol também no momento onde a Espanha não, não tava tão bem. Não acho que tenha sido, tenham sido gols para se tomar, para estar contra a Espanha. Não acho, tá? Mas também não foi o momento onde a Espanha estava tão bem assim. Então, sinceramente, eu não achei a Espanha isso tudo. 
ainda. Tá? Acho que esse resultado aqui foi um pouco mentiroso. Tá? A Itália tomou um susto contra a Albânia, um lateral batido para a área do próprio defensor que o atacante da Albânia roubou e fez o gol, só que aí a Albânia fez a pior coisa que poderia fazer. No primeiro minuto de jogo, recuou completamente. Aí foi um prato cheio, a Itália logo em seguida conseguiu virar o jogo. Né? Daí para frente, deixa eu pegar como é que foi aqui o gráfico de pressão da Itália contra a Albânia. Ó. Daí para frente, a Albânia praticamente não jogou, sentiu o golpe, né? Foi aquele, aquele, aquele frisson no primeiro minuto, depois, pum, dois gols da Itália de rajada. E aí a Albânia praticamente não fez mais nada. Né? Eu vejo num grupo, aí a gente tem que falar sempre de classificação, pensando sempre num cenário, né? Eu vejo num grupo como esse aqui, onde temos a Croácia, que é uma seleção muito forte, o um empate não é ruim para as duas seleções. Por que, que não é ruim para as duas seleções? Porque a Espanha iria a quatro pontos e enfrentaria a Albânia na final, né, na última rodada. A Espanha poderia se classificar com um empate contra a Albânia, com uma derrota contra a Albânia, dependendo se houver um vencedor entre Croácia e Itália. E também, obviamente, com uma vitória que é muito provável de acontecer, né? uma, uma vitória ou um empate da Espanha. A Itália, se empata com a Espanha, ela vai a quatro pontos. E a Croácia, mesmo que vença a Albânia, eu não sei quanto é que foi o resultado, estou gravando ainda na, na quarta-feira, né? eu não sei quanto é que foi, estou guardando na, na quarta de manhã, antes de começar os jogos. Se a Croácia vence, ela vai a três. E a Itália já tem quatro pontos, se empatar com a Espanha. Então, a Itália, na última rodada contra a Croácia, também jogaria por um empate para se classificar, ok? Então, sinceramente, eu não tô vendo, assim como no jogo da Dinamarca com a Inglaterra, uma partida tão aberta. Podemos ter gols da bunda, como foi o jogo da Espanha com a Croácia? Podemos, claro. Podemos ter um gol espírita, como aconteceu na Itália e Albânia no primeiro minuto? Podemos. Mas, se tudo caminhar em direção, se o Rio caminhar em direção ao mar, teremos um jogo mais apertado aqui, mais amarrado. Eu não duvido de um jogo para under 2,5, tá? A única coisa que pode fazer esse jogo é abrir ou um cartão vermelho ou, de fato, ser daqueles jogos que a gente não consegue prever, que a gente não consegue imaginar, aqueles 3x3, 4x4. E se for assim, tomara que dê oportunidade para a gente trabalhar, né? Mas, pensando em classificação, não duvido que as duas, ó, fiquem abraçadinhas com esse ponto, tá? Não duvido mesmo, não duvido mesmo. Vamos falar de Copa América? A Argentina enfrenta o Canadá na estreia da competição. Eu já estou falando de Copa América porque já estou eliminando as competições de seleções, tá? Vamos falar um pouquinho de Argentina. A Argentina, nas eliminatórias da Copa do Mundo, é líder do grupo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eliminatórias, a Argentina tá aqui. Vocês não estão vendo, eu não vou nem abrir a tela. Vou até tirar aqui para não ficar aparecendo propaganda, porque senão o YouTube vai me arrebentar. A Argentina é líder do grupo com cinco vitórias em seis jogos. Só perdeu uma partida para a seleção do Uruguai. O Uruguai que também está muito forte, né? A gente vai ter que falar do Uruguai. Nessa Copa América, com certeza, o Uruguai é o segundo colocado. O Canadá ainda não disputou as eliminatórias da Copa do Mundo da CONCACAF, porque as eliminatórias ainda não começaram. O que rolou lá na, na, na América do Norte, até agora, foi a Copa Ouro, vencida pelo México. O México venceu a Copa Ouro contra o Panamá. E a Nations da CONCACAF, que se não me engano foi vencido pelos Estados Unidos contra o México. E o Canadá, na Copa Ouro, saiu nas quartas de final para os Estados Unidos, nos penais. O jogo foi 2x2 e o Canadá saiu nos pênaltis. Acho que foi isso, exatamente. E depois, nessa Nations da CONCACAF, o Canadá foi eliminado pela Jamaica. Jogos ida e volta, o Canadá venceu fora de casa, mas perdeu em casa e acabou sendo eliminado. Então dá para ver que é um Canadá que tem um poderio, assim, vamos dizer, ofensivo, bem abaixo, né? Sejamos sinceros aqui. Nos últimos jogos amistosos, o Canadá enfrentou a Holanda, tomou 4 a 0 da Holanda aqui, né? E enfrentou a França. E esse talvez tenha sido um dos melhores resultados do Canadá nesse ano. Segurar a seleção francesa que começou a 1 em 20. Olha só a quantidade de finalizações da França, né? A quantidade de finalizações no alvo. Mas o Canadá conseguiu segurar a seleção francesa. Eu não acho que vai ser tão diferente contra a Argentina, tá? Eu acho que é um Canadá que vai enfrentar muito parecidamente equipes como a Holanda e a França. É uma Argentina com muita posse, tentando furar a defesa do Canadá. É um grupo onde a Argentina é muito favorita, Chile, Peru e Canadá, 
mas é um grupo que o Canadá é extremamente azarão, até contra a seleção peruana. Então, empatar com a Argentina aqui não é um resultado ruim. Não é um resultado ruim. Tentar segurar a Argentina como ela conseguiu segurar a França seria excepcional aqui para o Canadá. Só que quando você joga muito recuado contra uma seleção como a Argentina, é difícil, né? Porque você tem ali peças que distoam, como o Lionel Messi. Então, sinceramente, a Argentina vem muito motivada, é um grupo muito unido, na minha opinião, favorita para a Copa América de novo, na minha opinião, até mais que a seleção brasileira, muito mais, né? Que vem do título da Copa do Mundo, é a atual campeã da Copa América, joga junto há muito tempo, tem o mesmo treinador, o Scaloni, e o Brasil está começando de novo com o Dorival. Então, sinceramente, para mim é um jogo para a gente ficar de olho numa provável vitória aqui da Argentina. Vamos falar de campeonato brasileiro agora. Começando com Vitória e Atlético Mineiro. Jogo onde o mercado define isso aqui como algo extremamente parelho. Não acho errado. Afinal de contas, o Galo vem sem o Hulk, expulso, e o Vitória vem de uma vitória. Mas se a gente levar em consideração os resultados do Vitória em casa e o Galo fora, eu não duvido que o Galo tenha a capacidade de complicar um pouco a vida do Vitória aqui, tá? Olha só, o Vitória venceu uma das cinco partidas que disputou em casa e o Galo ainda não perdeu fora de casa no campeonato. É um dos melhores visitantes. Né? Os últimos jogos do Atlético, ele venceu o Bragantino, que é um adversário muito chato. Ele empatou com o Fluminense, num jogo onde ele perdia por 2 a 0 e conseguiu buscar a recuperação, e ele venceu 3 a 0 o Cuiabá. Então, o Galo, para mim, para mim, nesse jogo, ele pode dar uma resposta do que rolou contra o Palmeiras. Depois que você toma um 4 a 0 você entra muito mais ligado. Eu vejo valor em alguma coisa numa dupla chance do Galo aqui. Tá? Sinceramente. Pro Vitória, como lanterna da competição, o empate já não é bom, né? Você tem que continuar vencendo. Você tem que começar a conquistar ponto em casa. Se você não soma ponto nem em casa, se você não vence nem em casa, vai ficar difícil sair do rebaixamento lá na frente. E aí vai ser cobrado, óbvio, né? É claro que no Campeonato Brasileiro, os pontos fora de casa, eles são valiosos pra caramba também. Mas você tem que somar ponto em casa. Então, eu não duvido que se o Galo conseguir abrir o placar, o Vitória não se exponha, né? E aí a gente pode até ter um cenário aqui pra over um e meio. Mas eu, sinceramente, por conta... E olha que o mercado tá pagando até bem. Se over um e meio, vai ficar bom no meio do jogo ali, rapidinho. Mas, sinceramente, eu, eu vejo algum valor nesse empate anula do Galo aqui por conta dessa situação esse 4x0 que o Palmeiras imputou ao Galo, tá? Flamengo e Bahia. O Flamengo vem de um bom resultado contra o Atlético Paranaense. Não é comum o Flamengo ir até Curitiba e trazer bons resultados. A maioria das vezes o Flamengo toma porrada no Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala de Copa do Brasil, aí o Flamengo já tem conseguido igualar um pouquinho o Atlético. O Flamengo até fez um bom jogo lá, tomou um gol no final e acabou buscando um empate no último lance. O Bahia também empatou fora de casa e também foi um bom resultado contra o Criciúma. O Bahia ia perdendo, se não me engano, por 2 a 0 ou algo assim e acabou buscando a recuperação muito por conta de um cartão vermelho que o Criciúma tomou e já são dois empates fora de casa contra o Atlético Mineiro e contra o Criciúma. Contra o Atlético Mineiro é um grande empate sim, a gente não pode esquecer. O Flamengo dentro de casa, três vitórias e uma derrota, essa derrota foi para o Botafogo, o Flamengo era mandante, se não me engano, acho que sim. Foi o primeiro a marcar em 75% dos jogos, sofreu o gol em quase todos os jogos em casa, inclusive sofreu para o Grêmio mas falha pouco em marcar. O Bahia vem de quatro jogos sem derrotas, fora de casa, destaque para os últimos empates, né? principalmente o contra o Galo. Não falhou em marcar em nenhum jogo e também não deixou de sofrer em nenhum jogo. Então aqui eu não acho ruim pensar numa situação de ambas marcam, tá? Até porque o Flamengo tem essa dificuldade, às vezes no, no final do jogo, de segurar um pouco. Tomou o gol do Atlético Paranaense no final, Tomou o gol do Grêmio no final. Pode ser uma situação interessante pensar nesse cenário de ambas marcam por aqui. E aí, obviamente, se a gente vai pensar em dois gols, né, no mercado de gols também, uma cotação mais alta pode ser interessante. O Flamengo costuma fazer um primeiro tempo muito forte, mas ter uma queda defensiva no segundo tempo. E lembrando, né? O Bahia tem o Rogério Sênio na frente da equipe e é um treinador que já conhece bastante a equipe do Flamengo. Então, isso pode facilitar um pouco, conhece pelo menos os jogadores, né? Isso pode facilitar um pouco o, a interpretação ali de como o Bahia vai jogar e como o Bahia vem complicando a vida de outros grandes favoritos em casa. Eu não duvido que o Flamengo também possa se complicar por aqui, tá? Mas eu vou colocar esse jogo para trabalhar ao vivo. Não duvido de uma basmarca por aqui. O Palmeiras enfrenta o Bragantino e nos últimos confrontos entre eles, o Bragantino tem dado trabalho para o Palmeiras. Né? A gente pegar nos últimos anos, ó, o Bragantino venceu o Palmeiras na, na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, final do ano passado, 2x1. Quando jogou contra o Palmeiras na casa do Palmeiras, 1x1, ou seja, não perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro passado. No Campeonato Paulista, 
o Palmeiras venceu, na maioria das vezes quando se enfrentam no Paulista, o Palmeiras vence né? mas na Série A do ano retrasado um empate e uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2021 que aí já está um pouquinho mais longe, mas vejam como o Bragantino é chato contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras na casa do Palmeiras por 4x2 e venceu o Palmeiras em casa por 3x1 se eu não me engano, naquela época ainda tinha Arthur no Bragantino, o Bragantino era chatíssimo né? ainda é, então para mim, ainda é um Palmeiras que pode acabar se complicando, mas vem de uma boa vitória contra o Galo, já é o melhor visitante da competição há algum tempo e como mandante se melhorar, daqui a pouco o Palmeiras obviamente está brigando também nas posições lá em cima na tabela. Inclusive se vencer o Bragantino, dependendo da somatória de resultados, pode terminar ali dentro de G4 ou até mesmo na, na própria liderança. Eu também vou colocar esse jogo como correção de preço, que eu acho que é para trabalhar ao vivo, porque o Bragantino tem capacidade de complicar a vida do Palmeiras, o Bahia tem capacidade de complicar a vida do Flamengo e eu acho que essa cotação do Galo pelo que ele vem desempenhando fora de casa também é alta. O Vitória venceu o Internacional praticamente no último lance. Acho que foi uma situação de pênalti. Tá? Então dá pra gente ficar de olho nesse galo aí que tem que dar uma resposta. Na Série B o Vila Nova enfrenta o Mirassol. O Vila Nova em casa não perdeu nenhuma partida e o Mirassol fora de casa não venceu nenhuma partida. Atenção, hein? Também acho que é um jogo bom pra complementar aqui. Ceará Esporte que é clássico, né? O Ceará dentro de casa não perdeu nenhuma. O Sport fora venceu duas, perdeu duas. É um time mais agressivo. Também um bom jogo complementar. Outros jogos que a gente pode complementar aqui a nossa grade de trabalho. Deixa eu ver. Copa do Chile. Tem o Colo Colo. O que mais? Na Finlândia. Aqui já é a segunda divisão da Finlândia. Copa da Suécia. Tunísia. Se você trabalha, a esperança aqui é um time muito forte. Também deve estar buscando recuperar. Não. Diferente do Al-Arli, né? O, o Esperança não teve tanta dificuldade. O Al-Arli do, do Egito já está buscando liderança daqui a pouco. Copa da Venezuela, tem alguns amistosos de clube, mas eu acho que dá para a gente complementar só com o Campeonato Brasileiro Série B mesmo, tá bom? Vou ficando por aqui. Lembrando, tá rolando o Euro, começou a Copa América, tá rolando o Campeonato Brasileiro, não dá para tomar conta de todos os jogos, não dá para ter atenção em todos os jogos, não dá para trabalhar bem sempre. Tente tomar as melhores atitudes, mas não dá para fazer isso sempre. Né? não existe cesta de 10 pontos, você tem que ir devagarzinho, se você tiver uma situação ruim, você vai conquistando uma recuperação devagarzinho, se você tiver uma situação boa, você vai aumentando a sua vantagem devagarzinho, tu não vai virar um jogo numa cesta de 10 pontos, não existe. Então, vai devagar, tá? Ah, não existe esse negócio de gestão de... Existe sim. Faz a sua gestão de banca, não fica escutando os outros. Faz a sua gestão de banca séria, competente, tente tomar boas decisões. Você vai começar a caminhar. Mesmo que esse caminhar seja perder menos dinheiro, ok? E não fazer nada também é fazer alguma coisa, tá? Principalmente nesses dias difíceis da Euro. Eu acho que esse é um dia muito complexo da Euro. Toma bastante cuidado. Música 